Porque si usted tuviera todos los dones espirituales, usted sería su propia iglesia. No necesita de maestros, no necesita de profetas, no necesita de pastor, no necesita de nadie. Pero Dios a cada uno de los que estamos acá, a cada uno nos dio una gracia diferente. Y por eso ustedes me necesitan a mí y yo los necesito a ustedes. ¿Me están entendiendo? ¿Saben por qué es importante que ustedes comprendan esto? Ustedes, cada uno de ustedes, al nacer de nuevo, tienen un papel que desarrollar en este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Escúcheme, ustedes acá no están de relleno. Cada uno de ustedes ha recibido una porción de la gracia de Dios para edificar el cuerpo de Cristo y eso te da una responsabilidad muy grande si tú tienes dones espirituales y no los pones en práctica ¿sabes qué estás haciendo de otra manera? estás privando al cuerpo de Cristo de ser edificado con tus dones espirituales No todo, todos nos necesitamos, queridos hermanos. Todos tenemos gracias tan diferentes, ¿verdad? Miren ustedes qué, por ejemplo, qué hermoso, ¿verdad? Este tiempo de adoración que nos eh, dedicó nuestro hermano eh, Jonathan. Esa es la, gra la porción de la gracia que Dios le ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene una gracia diferente. Yo me paro ahí con el teclado y salen corriendo. ¿Se entiende? Pero él necesita también de escuchar el mensaje y la palabra del Señor y escuchar a los maestros y pastores. Y cada uno de ustedes, de alguna u otra manera, puede ser usado por Dios. De una u otra manera. De una u otra manera. Puede ser en el servicio, puede ser en la enseñanza, en la predicación, con los niños. Otra manera que ustedes pueden servir a Dios y que hay personas que Dios usa de esa manera, económicamente. Yo puedo servir a Dios económicamente. Miren, les voy a decir una cosa, ahora que yo anuncié mi misión a que voy a ir para El Salvador, me encantó lo que hizo un hermano que vive en Estados Unidos, que es, he, he sido documentado, vive en Estados Unidos y me puso, pastor, yo por mi estatus migratorio no puedo ir con usted a la misión, me encantaría acompañarlo. Pero aquí le envío esta ofrenda, porque si yo no puedo ir, por lo menos le ayudo de esta manera. Y así puede ser con todo. Ustedes pueden hacer cualquier cosa por la iglesia, ¿verdad? Eh, por el cuerpo de Cristo. Ustedes pueden servir a Dios, por ejemplo, el solo hecho de traer eh, eh, víveres para los hermanos que tienen alguna necesidad, eso es dejarse usar por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo nos está diciendo que cada uno de nosotros acepte la gracia que Dios le ha dado y que la use. Pero también Pablo nos está diciendo, pero no se les ocurra a alguno de ustedes llegar a pensar más de sí mismo. Porque también podríamos caer en este vicio que este es el consejo que Pablo nos está dando. Por ejemplo, supongamos que hay una persona en la congregación que es la persona que más apoya económicamente a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, por esa razón, llegar a tener un concepto más elevado del que debería tener. Como llegar y decir, ah, es que yo soy aquí el que sostiene la iglesia económicamente. Cuidado con tener un concepto más alto de sí mismo del que deberías de tener. O tal vez tú puedes decir, ¿verdad? Eh, no, es que aquí nadie toca la guitarra o nadie canta como yo o nadie toca el teclado como yo o nadie sabe tanto de la Biblia como yo. Cuidado con pensar más alto de sí mismo de lo que deberías de pensar. 
Este es el consejo que Pablo nos está dando. Déjenme decirles que ayer orando por este mensaje, apunté 10 características de una persona orgullosa. Óigame bien estas 10 características que anoté en mi celular orándole al Señor para que Él me pudiera describir una persona orgullosa. 10 características, óiganlas. Y podría darle sustento bíblico a cada una de ellas, pero voy a nada más a mencionarlas. Número uno, una persona orgullosa siempre cree que tiene la razón. Siempre, siempre. Es dueño de la verdad. Número dos, una persona orgullosa raramente se disculpa porque su orgullo del tamaño del planeta tierra no le permite disculparse con nadie esto fue en oración número tres una persona orgullosa no rinde cuentas a nadie a nadie a nadie, hace lo que le da la gana, toma decisiones sin consultar a nadie. Una persona orgullosa no rinde cuentas a nadie. Ponte ahí en tu corazón cuántas de estas características tenemos nosotros a veces. Número 5, número 4, pongan mucha atención qué importante este. Una persona orgullosa. No es un genuino adorador. ¿Por qué? Porque se adora a sí mismo. Un orgulloso no es un buen adorador. Seis. Odia ser el centro de atracción. No ser el centro de atracción. Odia no ser el centro de atracción. Número siete. No está consciente de su orgullo. Porque, hermanos, el orgullo es como el mal aliento. Todo mundo lo percibe menos el que lo trae. Y así es el orgulloso. Todo mundo percibe su orgullo, menos el que es orgulloso. Número 8. Una persona orgullosa es una persona generalmente solitaria. Tiene pocos amigos, tiene poca gente que le rodee, porque su orgullo hace que la gente se aparte de él. Número 9. Una persona orgullosa rechaza la gracia porque siempre cree que todo lo que tiene se lo merece. No, está, no, no es una persona que atribuya sus logros y lo que posee por un gesto de gracia divina. Antes bien piensa que todo lo que tiene y ha conquistado lo ha hecho por su propia fuerza porque es orgulloso. Y número 10, y este es el peor de todos, y lo dice múltiples veces Proverbios, una persona orgullosa carece del favor de Dios. Porque dice la Biblia que Dios mira de lejos al orgulloso, pero mira, mira de cerca, ¿a quién? Al humilde. Hermanos, ¿cómo tenemos nosotros que tener cuidado con el orgullo, el orgullo y la altivez. Quiero invitarlos para que vayan conmigo a Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2.
Pónganme mucha atención, queridos hermanos, porque aquí nosotros tenemos que aprender mucho del propósito de Dios a través de la humildad. Vean cómo Pablo insistió una y otra vez sobre el tema de la humildad. Dice Pablo, Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, dice, Tened entre vosotros este sentimiento que también hubo en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¡Wow! Pongan mucha atención a esto que Pablo nos está enseñando. Porque hermanos, escúchenme bien lo que lo, lo cómo trabaja Dios Dios muchas veces va a permitir que nosotros estemos en situaciones de nuestra vida donde nos vamos a sentir humillados Dios va a permitir muchas veces en circunstancias de nuestra vida que sintamos que en vez de crecer y en vez de avanzar estemos estamos menguando estamos decreciendo Estamos perdiendo brillo. Dios muchas veces nos va a pasar por esas situaciones en las que nosotros nos vamos a preguntar, pero ¿por qué yo estoy en esta situación? Dios me ha abandonado, Dios, yo no le intereso a Dios, eh, Dios para, yo no soy importante para Dios, Dios tiene planes para todos los demás menos para mí. Muchas veces vamos a pasar por esas situaciones. Pero escúchenme bien, tenemos que entender la manera en la que Dios está trabajando, porque muchas veces Dios está permitiendo eso, está permitiendo nuestra humillación, porque bíblicamente hablando, nunca se pasa por la exaltación sin antes pasar primero por la humillación. Así trabaja el Dios de la Biblia. Y les puedo dar múltiples ejemplos. Déjenme darles solo algunos para que ustedes puedan ver. Miren la vida de José de Egipto. Lo venden sus hermanos. Lo, lo compran como esclavo en Egipto. La mujer de, de Potifar le puso el, el ojo a José y le dijo acuéstate conmigo y él fue íntegro y no quiso y lo echaron a la cárcel injustamente y después de todo ese proceso de humillación Dios levanta a José y lo pone como señor de Egipto vean ustedes otro ejemplo el rey David antes de que él se convirtiera en rey de Israel estaba con las, con las ovejas cuando vino Samuel a ungir eh, a uno de los hijos de Isaí como rey, Isaí su padre ni siquiera lo consideró como candidato a, a ser futuro rey. Pasaron los siete, hijos mayor, los siete hermanos mayores de David y, y le dice el profeta Samuel, ninguno de estos siete es, ¿no te queda algún otro hijo? Y contesta Isaí, bueno, ahí queda el más pequeño que anda cuidando a las ovejas. Ve y tráelo porque de aquí no me muevo hasta que él venga. Y cuando lo ve, dice Dios, úngelo, es él. Y derramó el cuerno de aceite sobre él. Pero no crean que a partir de ahí, a David pasó de ser pastorcito de ovejas a rey de Israel. Tuvo que pasar por perse ser perseguido por su suegro por años, habitar en cuevas, andar huyendo como nómada en el desierto y tuvo que pasar por todo un proceso de pruebas y humillación 
hasta que Dios lo levantara y lo pusiera por Señor de Israel. Tercer ejemplo, mira Job. Dios le quita los hijos, Dios le quita sus bienes, viene y le entra una enfermedad, ¿verdad? Que, que él se tenía que rasgar, ¿verdad? Con una rama de, de, de la pus y de la comezón. Dice la Biblia en Job que dormía entre basura, ya no le queda absolutamente nada. Tuvo que pasar por toda esa pen, 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 penumbra, ¿verdad? Por toda esa situación difícil. Pero al final Dios lo levanta y le restituye siete veces más todo lo que había perdido. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Yo sé que ustedes han pasado por estos momentos de su, de, 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 en su vida, sobre todo los que ya tienen madurez, tal vez los que están muy jóvenes aún no han pasado por estas situaciones. Y lo lamento mucho a los que están bien tiernos, pero les digo que sin excepción van a tener que pasar momentos de su vida así. Yo sé que no es como, ¡uh, amén, pastor, gracias, ¿verdad?, pero yo les digo que tienen que pasar por esas situaciones. Pero es en, este, es en esos momentos cuando ustedes tienen dos opciones. O ustedes se amargan y se enojan contra Dios. O ustedes dicen, Señor, que en esta prueba no me falte la fe. Y yo sé que de tú de aquí me vas a sacar y me vas a, llamar, me vas a llevar para algo mejor. Yo quiero darles dos ejemplos. Se los comentaba a los jóvenes el, el sábado. Cuando yo recién me casé hace tres años, los que están casados saben que a uno le cuesta muchísimo ponerse, eh, acomodarse económicamente y todo. Y... Cuando yo me casé, me, recién me casé, los primeros meses, como unos tres meses, los tres primeros meses de casados, para poder llegar a la estabilidad económica y todas las cosas que tenía que aprender a acomodarme, tuve que hacer Uber esos tres meses. Salía del trabajo y me iba a hacer Uber, porque si no lo hacía, no me alcanzaba para final de mes. Yo tenía un amigo que ustedes conocieron hace un tiempo, que vino aquí hace unos dos años, Jorge Carrillo, que hace dos años me venía diciendo... Bro, hagamos un instituto bíblico, hagamos un instituto bíblico, porque teníamos mucha gente que nos seguía, gente que, que, que quería que les enseñáramos. Y yo, sí, hagámoslo, pero solo, pelo, solo pelotear, ¿verdad? Yo le pasaba la pelota a él y él a mí. Hermanos, el último día que yo hice Uber, ¿por qué dejé de hacer Uber? Porque ese día choqué y yo no tuve la culpa. Y se me atravesó una moto ahí, ¿verdad? Yo estaba pasando inclusive un alto, una moto me raya pasando un alto y me pega, sale volando el muchacho y sale volando la muchacha, la muchacha se cae y se quiebra un dedo. Yo no tengo la culpa, ¿verdad? Pero en el momento, ¿verdad?, de la, de, de, del accidente, este hombre, ¿verdad?, se baja histérico, ¿verdad?, se quita el casco, se me viene encima a pegar, ¿verdad? Yo me hago para atrás y le empiezo a decir, cálmese, yo no quiero pelear, cálmese, yo no quiero pelear, hasta que, lo, hasta que logré que se calmara. Yo me sentí muy mal ese día, llegué a la casa tres metros bajo el suelo en ánimo, ¿por qué me pasa esto? Vean cómo me dejaron el carro, pero saben que al día siguiente yo dije, uy, pero ¿qué hago? O sea, ya no, yo no voy a hacer esto más, yo no quiero hacer más esto. Y entonces fue donde Dios puso la convicción de mi corazón de que tenía que empezar el Instituto Paulino y saben ustedes que esto de empezar el Instituto no era así nomás había que comprar varias plataformas la, la cuenta de Vimeo la, a, a contratar a alguien que nos enseñara a hacer la plataforma de Moodle había que ir donde un notario para que escribiera el Instituto, había que hacer un montón de cosas y al final te, tenía que ser una inversión inicial de dos mil dólares que no tenía pero hermanos Dios empezó a hacer unos milagros de una forma tan extraordinaria que el, el notario que yo le pedí ayuda me dijo que no podía porque tenía un problema ahí con no sé qué, me dijo, pero ve dónde está notaria y yo, pago, yo voy a pagar eso. Primer milagro. Y después de la nada, ¿verdad? Sin que yo dijera nada, sin que yo pidiera nada, 
empezaron personas de diferentes partes del mundo a escribirme, Pastor José Carlos, muchas gracias por su enseñanza, sus enseñanzas, he aprendido muchísimo, yo, mi esposa y mi familia, quiero enviarle esta ofrenda. Y hermanos, cuando me di cuenta, tenía el dinero para empezar. Pero tuve que pasar primero por la humillación para después entrar en el proceso de esa exaltación. Vean ustedes a José de Egipto, cuando él se manifestó a sus hermanos, que dice la Biblia que echó a todos los egipcios de la habitación donde estaban y solo quedó José con sus hermanos, dice la Biblia que él empezó a gritar, yo soy José, el que ustedes vendieron a Egipto y los hermanos se quedaron tiesos del susto. Y empieza José a decirles, no les, no les parezca algo insoportable haberme vendido a Egipto, porque no fueron ustedes, todo esto era el propósito de Dios para que yo viniera a este lugar y me convirtiera en padre de Faraón y para sustentarlos a ustedes, a sus hijos, a sus hijas y a sus ganados y para que ustedes no perezcan, este era el propósito de Dios. Esa es la clave cuando estás pasando por el proceso de la humillación. No te amargues, no te enojes contra Dios. Si no entiende que Dios te está probando y que Dios con la prueba juntamente mostrará la salida y que Dios te va a sacar de ahí. No permitas que tu mente sea estrecha. No permitas que tu mente sea estrecha, no permitas que la prueba, no permitas que la limitación o la situación difícil hagan de tu mente estrecha y, y que no puedas ver el propósito de Dios. Porque José cuando lo vendieron, sus hermanos, ¿verdad? Pudo haberse convertido en un hombre con baja autoestima, con, con una baja autopercepción de sí mismo. Se pudo haber enojado con Dios y pudo haber pensado que Dios no tenía ningún plan para él y peor aún echándolo a la cárcel imagínense en ustedes se niega a acostarse con la mujer de su señor y la justicia ¿cuál fue el pago de la justicia? cárcel entonces él podría haber dicho no hombre ¿para qué yo voy a servir a este Dios? si cada vez que yo hago lo que se supone que le agrada me paga bien con mal pudo haber pensado así Pero él tenía en su mente claro que Dios lo iba a sacar de ahí. Pero todas esas pruebas eran necesarias, ¿saben ustedes para qué? Para ejercitar a José en humildad. Porque si él no hubiera pasado por ese proceso de humillación, no hubiera pasado por esas congojas y limitaciones, hubiese sido un hombre orgulloso y ese orgullo hubiera sido su perdición pero antes de eso antes de convertirse en señor de Egipto había sido formado en humildad les doy un último ejemplo que sé que les va a dar mucha risa pónganme en atención y con este termino cuando yo me casé con mi esposa y todavía los, el último tiempo de novios ella me decía eh no ha pensado salir del país, no ha pensado que quiere, a dónde quiere salir. Y yo le decía a ella, no hombre mi amor, vea a mí eso de salir del país ni me interesa. Mire, hay gente que le encanta salir del país, ella sabe que estoy diciendo la verdad, pero a mí eso ni me falta, yo estoy muy feliz donde estoy. Y así, ella siempre me decía, ¿verdad? Ella sí, desde la niñez ha viajado mucho. Entonces me decía aquella que no, que mire, que, que es que usted tiene que pensar en salir y conocer. No, 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 eso no, a mí no me interesa. Mente estrecha. Y entonces un día pasando por el, por el aeropuerto, ustedes han visto que en el aeropuerto hay un montón de gente que eh, en el aeropuerto, los, sobre todo los domingos o los sábados, va y acomoda... Eh, hacen unos picnics, los, se parquean los carros y todo el mundo ve los, los aviones despegar. ¿Han visto eso? Eso solo se ve aquí en Costa Rica. Y entonces llega y me dice, André, ¿qué es este montón de gente acá? 
Y entonces llego y yo le digo a, a, a mi esposa, mira mi amor, lo que pasa es que tú tienes que entender que hay gente que es de muy escasos recursos, que tal vez piensan que nunca van a salir en su vida del país ni nunca se van a montar en un avión. Entonces, esta es la forma más cercana de, de una persona de este tipo de estar cerca de un avión y de un vuelo y de un viaje. Y me dice André, wow, qué raro esto, ¿verdad? Y yo, sí, es, es parte de la, de la cultura TIC. Y sigo manejando y me dice, ¿y tú alguna vez viniste a esto? Mi amor, montones de veces. <risa> montones de veces, montones de veces, montones. Yo no sé, yo pienso, yo quiero decir que... Eh, en mi infancia tal vez pasamos algún tipo de, de limitaciones. Mi papá se vino de una familia muy pobre. Yo me acuerdo donde vivían mis abuelitos y de nuestra primera casa, que era toda de madera y toda de latas. Así comenzó mi papá, pero yo después lo vi a él, ¿verdad? Trabajar, trabajar y mi mamá apoyarlo, ¿verdad? Y, y, lo, lo, y Dios lo levantó y a través de los años... Hasta el momento yo lo vi después levantar cuatro casas. Tiene cuatro casas, es dueño de cuatro casas. Pero yo me acuerdo de la casa de madera y yo me acuerdo de las latas donde vivíamos al principio. Entonces tal vez yo estaba programado para pensar poco, para no creer que Dios podía prosperarme, que Dios podía hacer cosas hermosas conmigo. Y hermanos, yo no sé si ahorita esta es, esta es tu situación o va a ser la de, la de más adelante. Pero por favor no olvides esto. Cuando estés pasando por ese momento de congoja, de humillación, de escasez, no pierdas la fe y ten la completa certeza de que Dios te va a llamar a algo mejor. Ten la, la, la perfecta certeza, no te programes para eso. Hay gente que se programa para no crecer, para no avanzar. Y es que este es el, el, el equilibrio entre lo que es la verdadera humildad y lo que es la falsa, la falsa humildad. Porque la falsa humildad es eso de, de creer que, que, ¿verdad? Que no, es que si yo soy humilde tengo que ser pobre y no puedo avanzar. Y eso es falsa humildad. La verdadera humildad es no tener un concepto más alto del de sí mismo. Esa es la verdadera humildad. No tener un concepto más alto de sí mismo. Humildad, falsa humildad, es ese concepto de que dice que, que, hay que, que no puedo crecer, que no puedo avanzar, que no me debo esforzar. Esa es una falsa humildad, no es bíblica. La humildad verdadera es no tener un concepto mayor del de sí mismo. Y yo les digo, queridos hermanos, que qué importante es de verdad pedirle al Señor que quite de nosotros el orgullo, nos revista de verdadera humildad y no perder la fe cuando estamos pasando por una situación difícil. Ese es el consejo que el apóstol Pablo nos viene diciendo. No piensen más de sí mismos de lo que ustedes deberían de pensar. Y conforme la gracia que Dios ha, les ha dado a ustedes, cada uno sirva según esa gracia. Quiero decir algo ya para terminar porque es muy interesante esto que Pablo dijo en Romanos. Vuelvan conmigo a Romanos un momento, por favor. Hay algo muy interesante acá, hay algo muy interesante y yo con esto quiero terminar. Miren, cuando yo el año pasado fui a, fui a mi primera misión a Perú, yo regresé con la completa convicción de que Dios tenía eh, que levantar de esta iglesia un liderazgo maduro. ¿Por qué? Porque yo me fui, ¿verdad? Una semana, creo que me fui una semana para Perú y vi tanta necesidad ya 
que yo sabía, tenía la convicción de que Dios en algún momento me va a permitir volver. Pero Dios, pero yo de parte de Dios sentí la convicción de que Dios tiene que levantar en esta congregación un liderazgo maduro, un liderazgo que está completamente capaz de tomar la estafeta si el pastor falta unas semanas y que no vayamos a caer en ese vicio de que si el pastor no viene, la iglesia no viene a la iglesia. Eso no es ser una iglesia madura. Pero cuando yo regresé de Perú, yo dije, vamos a empezar con un discipulado fuerte y lo hicimos. Y todo este año, todo este año, dimos seis discipulados distintos, cada uno de, 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 de dos meses. Consejería, eh, consejería sexual, la, el, el, el curso de la Trinidad, la escatología de Ireneo de León, Paula y la sanidad mental, eh, consejería sexual, el caso de la ideología de género y el curso que estamos llevando hoy, que, eh, estas, eh, que empezó las, el miércoles pasado, el curso de Judas. Yo le dije, yo le dije a la iglesia que de, de ese momento, cuando yo fui a Perú, vamos, íbamos a pasar por un proceso de tres años. Tres años, hermanos, por año nosotros llevamos seis cursos diferentes, por año seis. Eso quiere decir que tres años son 18 cursos. Y yo dije esto desde el inicio. Las personas que quieran recibir un liderazgo en esta iglesia, cuando terminen esos tres años, yo voy a mandar a llamarlos y lo primero que voy a preguntar es ¿cuántos certificados tiene usted del proceso de esta iglesia? A ver, quiero verlos, quiero ver los títulos. ¿Cuántos? Ocho, nueve, diez. Porque, hermanos, para cuando terminen estos tres años, esto comenzó hace un año, yo, les, yo, yo espero ver mínimo, 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 14, 14 certificados. 14. Como mínimo. Para que yo pueda decir, esa persona es líder de esta congregación. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene a mí, con una cantidad así de títulos a lo largo de tres años, ¿qué me demuestra a mí? Que ha estado con la iglesia, metido en el trabajo de la iglesia, que se ha comprometido con la iglesia. Ya nosotros hemos cometido muchos errores en el pasado de poner a servir gente que, ¿verdad? que, que no se compromete, que, que, que viene y un rato sirve y después deja todo botado. Nunca más, nunca más en esta iglesia eso. Entonces, aquí se va a medir el fruto. Pero quiero decirles esto para terminar. Vean qué interesante esto que dice Paulo. Versículo 5. Así los muchos somos un cuerpo en Cristo. Versículo 5, 12, 5. Y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo, según la analogía de la fe. El de servicio en el servicio, en el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con dedicación, el que hace misericordia con alegría. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tampoco es, tampoco, eh, Pablo aquí nos está dando un consejo. ¿Saben cuál es este consejo que Pablo nos está dando? Cada uno de ustedes... No solo tenga un concepto, no tenga un concepto más alto del que debería de tener, sino que el consejo que también Pablo nos está dando es, cada uno de ustedes piense de sí mismo como debe de pensar. Es decir, tengo que tener mucho cuidado con, por ejemplo, considerarme pastor si Dios no me llamó a eso. Mucho cuidado con considerarme eh, ministro de alabanza Si Dios no me llamó a eso Miren yo he conocido Algunas personas en estos 20 años De ser cristiano que a mí me han dicho Lo mío es la música, lo mío es cantar Pastor y yo en serio, wow bendito Dios Y vienen y yo, Santo Dios verdad, no ese no es su llamado Ese es otro definitivamente lo suyo, lo, lo suyo es otra cosa No cabe la menor duda Sabes que nos hacemos un daño Cuando queremos servir en algo Que no nos llamó Dios Pablo hablando sobre el sacerdocio de Jesucristo en Melquisedec en Hebreos 
Dice, dice el autor de Hebreos Y esta, esto de que Jesús es sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec No es un honor que Jesucristo se adjudicó a sí mismo Sino que el Padre se lo dio Porque está escrito Tú eres para siempre sacerdote Según el orden de Melquisedec Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Dios el Padre le dio ese honor a Jesús entonces, no es como que terminen los tres años y reúnan los 14 cartones y me digas, ahora sí, pastor, ya no hay quite, me tiene que poner de pastor o de profeta. Ve, aquí están los 14 cartones. Pastor, apóstol soy yo. Ahí están los 14 cartones. No, 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 no. Déjame decirte que es más complejo que eso. Porque, ¿sabes una cosa? Dios va a hacer honor a tu ministerio. Haciendo que las señales que deben acompañar En tu ministerio te van a acompañar las señales del ministerio ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres profeta realmente Y Dios te ha llamado a eso ¿Dónde están las personas que a través de tu ministerio se han vuelto a Dios? A ver, ¿dónde están? Los que somos pastores dice, dice la Biblia que el que no eh, No tiene buen testimonio en su familia El que no sabe administrar su familia No puede administrar la grey del Señor Paso, Es que yo soy pastor Muy bien, ¿cómo está tu relación Con tu esposa y con tu familia? ¿Se entiende? O pastor yo soy maestro ¿Dónde están tus discípulos? Pastor yo soy evangelista ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Se entiende? Es que el ministerio Que Dios te ha dado Viene acompañado de señales Cuando Pablo Hizo su primer viaje misionero En Hechos 13, 14 Él salió Sin ser apóstol de los gentiles Pero cuando él terminó su ministerio Su primer viaje misionero Regresó hecho apóstol de los gentiles ¿Y por qué regresó hecho apóstol de los gentiles? Porque él se autonombró apóstol de los gentiles. No, sino porque las señales hablaron acerca de su ministerio. Cuando terminó su ministerio había una cantidad de millares de gentiles que habían creído en el Mesías después de sus cuatro años de, de, de misión. Y por eso Dios le dio fama de apóstol de los gentiles ¿se entiende? así que oren hermanos y, y pídanle el discernimiento al Señor de cuál es el ministerio que Dios a ustedes les ha dado y de acuerdo a la gracia que Dios le ha dado a cada uno de ustedes póngalo en al servicio de Dios siempre con la medida de la humildad Siempre humildes Siempre perfil bajo Siempre Quiero invitarlos Para que se pongan en pie